ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀ ನಂದ ನಂದನ ವಂದೆ ರಾಧಿಕಾ ಚರಣೋದ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾವನ ಮನೋಹರ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರು ಕಿಪಾ ಸಿಂಧು ವ್ಯವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ಬಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘೈತಿ ಗಿರಿ ಯತ್ ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿ ದೇವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವ ಸೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪದೇ ದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರುಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ವರುಣ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವ ವಿರಿಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯ ಭೀತಾತ್ಿಹಂ ಪುನಧ್ವಾಲ್ಲಭವಾಧಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ಪಾದಪಲ್ಲವನ ಖಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋವಧೂಷ್ವ ದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರಸಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಂ ಕರುಷ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾ ಬುಧಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈ ಕಪಿತರೌ ಕಮಲಾಯಥಾಕ್ಷ ವಿಶಾಂಬರೌ ದಿಯವರೌ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ ಪ್ರಿಯ ಕರು ಕರುಣಾಭತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೇ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದಿತೋ ದಿವ್ಯೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಸಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ್ನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶ್ವನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ಭಕ್ಷಿ ಜಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀತ್ ನಿಶಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕಲೋ ನ ರಾಜನ್ ಜಗತಾಂ ಪರಂ ಗುರು ತಿಲೋಕನಾಥ ನತಪಾದ ಪಂಕಜ ಪಾಯನ ಮರತ ಭಗವಂತಮಚ್ಯುತ ಜಕ್ಷಂತಿ ಪಸಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಚೇತಸ ಗೌಡಿಯಗೋಷ್ಠಿಪತಿ ಶ್ರೀಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪರಮಂಶ ಜಗದ್ಗುರು ಜಾನೀಚೇನ್ ಕಾಯ ಮನೋ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ವೇಗ ನ ದಿವೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮಿತೇರ್ ಎ ವಚನ ಕೆ 
সামনে রেখে কেউ যদি মনে করেন পরম সত্য প্রবচন আমি বন্ধ করে দেব কায় মনোবাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে আমাদের সত্য কথা বলা যাবে না বাস্তবিক অপ্রাকৃত সত্য কথা বলা যাবে না তাহলে এটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত কায় মনোবাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে এই শাস্ত্রের এই চৈতন্য চৈতামিতের এর বচন এর অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে এই শাস্ত্রের এই শব্দটা এই যে কথা এর অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে কেউ যদি পরম সত্য কথা আলোচনা বন্ধ করে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের শাস্তি পেতে হবে তিনাদুবি শুনেছে তিনাদুবি শুনিচের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রভুপাত বলতেন তিনাদুবি শুনিজ এই কথাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রভুপাত জানাতেন প্রভুপাত বলতেন যে নির্ভীকভাবে অক্ষত্যব সত্য কথা অপ্রাকৃত জগতের অক্ষত্যব কথা অপ্রাকৃত জগতের অক্ষত্যব কথা নির্ভীকভাবে কীর্তন করবার ক্ষমতা তারই হয় যার জীবনে সমগ্র যেটাকে বলে আত্মনিবেদন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ছাড়া সম্পূর্ণ শরণাগতি সিদ্ধ না হলে আমার জীবনে সম্পূর্ণ শরণাগতি যদি সিদ্ধ না হয় গুরু বৈষ্ণব ভগবানের চরণে সেক্ষেত্রে আমার অপ্রাকৃত জগতের অক্ষত সত্য কথা বলবার ক্ষমতা হবে না ভেতরে একটা ভয় চলে আসবে জগৎবাসী যদি আমাকে ত্যাগ করে বলে আপনার কথা শুনব না শুনবে না বলতে পারে সেই জন্য প্রভাত বলছেন সমগ্র জগৎবাসী যদি আমাকে ত্যাগ করে আমার কাছে যারা আসবার অভিনয় করেছেন একে একে তারা যদি সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা করে চলে যায় তথাপি আমি গুরুচরণে ছত্র ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপ্রাকৃত জগতের অক্ষত সত্য কথা নির্বিকভাবে কীর্তন করতে বন্ধ করব না ভয় পাব না এটা অদ্বৈত গোসাইয়ের বিচার এগুলো আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আসব বর্তমান জগতের বিচার হল যে যা সিদ্ধান্ত বলছে যা খুশি হোক আপনার দেখার দরকার নেই আপনি বড় বৈষ্ণব হয়ে যান আপনি মিষ্টি কথা বলুন করে করা কথা একদম বলবেন না আর সত্যগুলোকে লুকিয়ে যান তাহলে আপনাকে লোকে বড় বৈষ্ণব বলবে মালা দেবে প্রণামী দেবে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আপনারা যে একটা সাধু যে জগতের অনে আছে যত অর্থ আছে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লুটে নিতে পারে এরকমভাবে কিন্তু তা করেন না তিনি তা করতে চান না কারণ অক্ষত্যব সত্য কথা বলা মানে হলো জগতের প্রতি বাস্তবিক কৃপা দর্শন কর কৃপা প্রদর্শন কর সত্যটাকে গোপন করা যাওয়ার গোপন করে যাওয়া মানে এই নয় সত্যটাকে পরম সত্য সিদ্ধান্ত বিচারগুলোকে গোপন করে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে আমার তিন আদবি চলে এসছে তিন আদবি তখন আসবে যখন প্রভাত বলছেন যার মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো কামনা বাসনার কোনো গন্ধ পর্যন্ত নেই লোকে প্রতিষ্ঠা কামনা বাসনা প্রতিষ্ঠার কোনো গন্ধ পর্যন্ত নেই তিনি পারবেন অক্ষত্যবী জগতের সত্য কথা বলতে কারণ তার মধ্যে তিনাদুবি আছে আমরা উল্টো সিদ্ধান্ত করব তার মধ্যে তিনাদুবি নাই কিন্তু তিনাদুবি না হলে তো বলা যায় না এটা মহাপ্রভু আগেই বলেছেন তিনাদুবি শুনেছেন তরল প্রসাহিষ্ণা আমার নিন মানুষজনের কীর্তনীয় সদাহরি যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা ভাগবজি মহাপুরাণ কলৌন রাজন জগতাম পরম গুরুম বলছে বড় আশ্চর্য দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাগবজি মহাপ্রণ বলছেন রাজন বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় কলৌন রাজন জগতাম পরম গুরুম তিলোক নাথা নতপাদ পঙ্কজম যক্ষন্তি পাষণ্ড বিভিন্ন চেত এরা এতটাই পাষণ্ড হয়ে পড়েছে অসৎসঙ্গ করে এরা এতটাই পাষণ্ড হয়ে গেছে অসৎসঙ্গ করে যে তারা কিছুতেই সৎসঙ্গ করতে চায় না তারা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে তারা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে আমরা সৎসঙ্গ করব না কি করতে পারেন আপনি তা আমাদের কিছু করার নেই এখন সৎসঙ্গের নামে যে অসৎসঙ্গ চলছে এ থেকে কারোর ক্ষমতা নেই বাজাবে কারোর ক্ষমতা নেই ভক্তিগুণ ঠাকুর জানাচ্ছেন অপ্রাকৃত জগতের এই নিষ্ঠুর সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি কোনো ঠক জোচ্চোর সাধু সাধু বেশধারী তঞ্চক এদের সঙ্গে যদি কোনো মনোমালিন্য হয় তাহলেও কিন্তু আপনাদের ওই মনোমালিন্য হলেও আপনাদের সত্য কথা প্রমাণ করতে হবে ভক্তিমন ঠাকুর বলছেন যদি এর এর জন্য মনোমালিন্যের সম্ভাবনা আছে কিন্তু তা হলেও 
আপনাদেরকে ওই সব কষ্টগুলো সহ্য করে কথা বলছো কেন যে বিপদ আপদগুলো আমাদের আসবে সেগুলোকে সহ্য সহ্য করে হয়তো মেরেও ফেলতে পারে এমনও হতে পারে যেমন কুরেশকে কুরেশকে চোখটা উগড়ে উখড়ে নিয়েছিল কুরেশ রামানুজাচার্যের যে কুরেশ তার চোখ দুটো উপরে নিয়েছিল কিন্তু সত্য বলতে তিনি সারেননি হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্যাঘাত করেছিল মেরে ফেলবে তথাপি তিনি সত্য বলতে সারেননি আমাদের প্রৌপাদকে অনেকবার মেরে ফেলার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল তথাপি তিনি এ পরম সত্য বস্তু কথা তিনি ছাড়েননি এটা বন্ধ করাটা সাধুর লক্ষণ নয় সাধুর লক্ষণ এটা নয় সেন বলছেন নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে এটা এত বড় ভাইটাল কথা যেটা কেউ গুরুত্বই দেয় না এটা কোনো গুরুত্ব ওরা বোঝেই না এটা কি কথা নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে চৈতন্য চরিতামিতের এই নিছক সত্য কথা পালন করতে গিয়ে আমাকে যদি সর্বেক্ষা বিপদের সম্মুখীন হতে হয় জগৎবাসীর অনেকেই যদি আমাকে ত্যাগ করে দেয় ওনার কথা শুনো না উনি এরকম বলে তথাপি আমরা এই কথাই বলবো তারা এই চলে চলে যেতে পারে আমরা সহজিয়াদের সাবস্ক্রাইব করব না সেখানে অদ্বৈত গোসাইয়ের প্রসঙ্গ তোলা দরকার যদিও অল্প কথার মধ্যে বলা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা কিছু না কিন্তু অল্প কথায় বলতে হবে অদ্বৈত গোসাইয়ের কথা বলতে গিয়ে জানানো হয়েছে অদ্বৈত গোসাই কিন্তু তার সমগ্র জীবনে এই পরম সত্যের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেন নাই কয়েকটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেমন অদ্বৈত গোসাইকে অদ্বৈত গোসাই যখন হরিদাস সাগরকে কোটি কোটি ব্রাহ্মণের থেকেও মূল্যবান মনে করেন এটা তো ঠিক কথা এটা তো মিথ্যে সিদ্ধান্ত না বিপ্রাত দিশর গুণ জুতাত অরবিন্দ নাভ পদারবিন্দ বিমুখা সপচম্বরিষ্ঠম তাহলে কুকুরের মাংস খায় আগে খেত এখন কৃষ্ণ ভজন করে তার মূল্যটা আমার থেকে অনেক বেশি বিপ্রাত দিশর গুণ জুতাত অরবিন্দ নাভ দিশর মানে বারোটা গুণ সম্পন্ন করে যদি ব্রাহ্মণ থেকে থাকেন বারোটা গুণ সম্পন্ন যদি কোনো ব্রাহ্মণ থেকে থাকেন তথাপি তোর যদি কৃষ্ণের চরণে অদ্বৈত চরণে কোনো ভক্তি না থেকে থাকে এটা জগতের জঞ্জাল এটা জগতের জঞ্জাল কিছু না এই জন্য বলছেন অদ্বৈত গোসাইকে আমাদের হরিদাস ঠাকুর হাত জোর করে বলছেন তুমি কেন আমাকে এত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কত রয়েছে আমাকে কেন মহাপ্রসাদের থালাটা দিচ্ছ এটা তো উচিত নয় আমাকে রোজ প্রসাদ দেওয়া উচিত তো নয় এতে তো ব্রাহ্মণ সমাজ রেগে যাবে স্মার্ত সমাজ বিশেষ করে এইটা হলো ঘাঁটি স্মার্ত রঘুনন্দন আচার্যের এই যে ফলোয়াররা ছিল তাদের একটা ঘাঁটি এই ঘাঁটিকে আমরা গুঁড়িয়ে দেব আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা আচরণ চরিত্রের দ্বারা আদর্শের দ্বারা এটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সংকল্প করেছি এখানে বলছেন হরিদাস ঠাকুর যখন এইভাবে বলছেন তখন আমাদের অদ্বৈত কোষায় বলছেন অদ্বৈত কোষায় বলছেন আমি সেই কাজই করব যেটা শাস্তে বলা আছে তোমার ভয় করার কিছু নেই আমি সেই কাজই করব যে শাস্তে বলা আছে তুমি খাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন হয় তুমি প্রসাদ পেলে কোটি কোটি ব্রাহ্মণ স্মার্ত ব্রাহ্মণ একদিকে আর একদিকে হচ্ছে তুমি তোমার মূল্য অনেক বেশি যাকে গৌরাঙ্গ মাপু কোলে করে নৃত্য করেন গৌরাঙ্গম বলছেন আমি পবিত্র হতে চাই আমি তোমাকে স্পর্শ করে পবিত্র হব তাহলে আজ তাদের মূল্যটা কি যে অদ্বৈত গোসাইকে সাক্ষাৎ পরাত পর অখিলেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্যদেব আচার্য বলেছেন সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ মাপ বলছেন তুমি হচ্ছে আচার্য কে দিয়েছেন আচার্য বলেছেন কে গৌরাঙ্গ মাপ নিজে তাহলে গৌরাঙ্গ মাপ নিজে আচার্য বলেছেন শুধু তাই নয় তাকে গুরু মানতেন তাকে পিতা মানতেন যেন অচ্যুতানন্দ যখন যখন অত্যন্ত ছোট কল অল্প বয়স তখন শান্তিপুরে যখন তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার পর এসেছিলেন তখন তার বয়সে তিন বছর সেই সময়তে বাচ্চাটা ধুলে ধুলে ধুসিরও গৌরাঙ্গ মাপো প্রাকৃত বাচ্চা নয় ওটা অনেকে বলতে পারেন ওটা কোলে নিল কেন প্রাকৃত নয় অত্যত অচ্যুত তাকে নিয়ে কোলে করে আদর করে বলছেন অদ্বৈত অর্থাৎ তোমার এই যে আচার্য উনি হচ্ছেন আমার পিতা তাহলে তুমি আমি দুই ভাই এইভাবে বলছেন কতখানি আর এই অচ্যুত অচ্যুতানন্দ যখন বড় হয়েছিলেন পাঁচ বছর বয়স যখন গৌরাঙ্গ মাপু পুরী থেকে যখন এখানে এসছিলেন পরবর্তীকালে সেই সময়তে এক আলাদা রকম ভাব ছিল অচ্যুতানন্দের 
এই প্রসঙ্গটা কেন তুললাম এটা অনেক উত্তর দেওয়া দরকার প্রথমে আগের প্রশ্নটা উত্তর দেওয়া হোক তারপরে এই প্রসঙ্গে আসব অনেকেই মনে করেন যে অদ্বৈত গোসাই যদি মহাবিষ্ণু হন আপনি তো অনেকবার বলেছেন অনেকবার তো বলছেন মহাবিষ্ণু জগৎকর্তা মায়ায় শ্রীজ্যোতি শ্রীজ্যোতি অদাহা তস্যাবতারে এব আয়াম অদ্বৈত আচার এটা তো শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল কিন্তু অদ্বৈত গোসাই যদি সত্যি সত্যি মহাবিষ্ণু হন তার ছেলেপেলেরা কেন বিমুখ হয়ে গেল এর উত্তর দিন তার অচ্যুতানন্দ আরেকজন গোপাল বোধায় এই দুজনে অদ্বৈত গোসাইকে এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে অদ্বৈত গোসাই যে সিদ্ধান্ত যে মানলেন এবার বাকি কৃষ্ণ মিশ্র আর বাকি কেউ মানলেন না গোপাল তো অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন না নৃসিংহ মন্দিরে তাহলে গোপালের কথা যাই হোক বাদ বাকি যারা ছিলেন ছজন পুত্র ছিলেন তা বাদ বাকি সব স্মার্ত রঘুনন্দনের অনুগামী হয়ে গেলেন এবার আমার কাছে প্রশ্ন আসে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সারা পৃথিবী থেকে যে প্রশ্নগুলো উত কদিন আগে হাজার হাজার এরকম প্রশ্ন আছে কেন মায়েরা আচার্যের কাজ করতে পারবে না অমুক সংস্থা মাকে করেছে তার উত্তর দিতে হলো তর্ক বিতর্ক সব থামিয়ে দেওয়া হলো কেউ কেউ বলছেন যে আমাদের এই কলিকালে কল্কি অবতার নাই বিরাট বিরাট আচার্যরা বলেছেন আমি কেন নেই কি প্রমাণ আছে প্রমাণ দেখান বলার আগে তো প্রমাণ চায় স্বাস্থ্য প্রমাণ ছাড়া হবে না এরকমভাবে বলদেবের রাস নিয়ে উল্টো পাল্টা দু হাজার দুই সালে লিখেছেন তখন ওই বৃন্দাবনে দুই হাজার দুই সালে লিখেছেন নোংরা কথা বড় আচার্য অনুমোদন করেছেন যা বললে আপনাকে মেরে ফেলে দেবে আমি দু হাজার দুই সালে লিখেছেন আমি সেটা পেলাম দু হাজার বাইশ সালে আমাকে সাহেবরা দেখালো এই লিখেছেন মা আমি বলি কি বলরাম কৃষ্ণের গোপিকাগমকে নৃত্য করেছে এটা অনুমোদন করেছে এ তো পতিত জীব এ তো পতিত আচার্য নয় তো এর উত্তর দেওয়া হলো কেউ কেউ আমার সঙ্গে মারামারি করতে আসে নাই এই জানে ঠিক কথা বলেছে আসেনি আজ পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেকটা কথার জবাব দিতে হয় জবাব দেওয়াটাই হলো ভক্তি কারণ প্রৌপাত বারবার বলছেন আমাদের এই আমাদের এই ভক্তি জগতের সিদ্ধান্ত আমাদের এই ভক্তি জগতের যে সিদ্ধান্ত বিচার যিনি সংরক্ষণ করতে পারবেন তিনি হচ্ছে আচার্য দ্য অনলি ডিউটি অফ অ্যান অ্যাচার্য ইজ টু গিভ ফুল প্রোটেকশন টু আওয়ার সিদ্ধান্ত বাণী আমাদের জীবনে যদি সিদ্ধান্ত বাণী আচার আদর্শ চলে যায় তাহলে কি থাকবে কিছু থাকবে না তাহলে সম্পদ সমস্ত সমস্ত সম্প্রদায়টা একটা বিপদগামী হয়ে যাবে তো প্রশ্নটা কি ছিল তারা বলছেন তিনি যদি মহাবিষ্ণুন হন তাহলে তার বাদবাকি ছেলেগুলো কেন মেটেরিয়াল হয়ে গেল আমাকে বলছেন আমি বললাম তোমার তাতে কী অসুবিধা হলো আর আমাদের সন্দেহ হচ্ছে উনি মহাবিষ্ণু কি না আমি ঠিক আছে শোনো তুমি কি কোনো আচার্যের বাস্তবিক আচার্য থেকে সৃষ্টি তত্ত্ব শুনেছ সৃষ্টির রহস্যটা সৃষ্টির রহস্যটা কি বা যা প্রকৃতির দুই দুটো ভাগে কাজ করে একটা ভাগ হলো নিমিত্তকরণ হিসাবে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রাক বস্তু যে কারণটা হলো বস্তু কারণ যেটা সায়েন্সে বলা হচ্ছে কজ অ্যান্ড এফেক্ট এটা দুটো বিজ্ঞানে একজন অঙ্গাঙ্গি জড়িত কোনো যদি কিছু ঘটনা দেখা যায় এফেক্ট মানে কোনো একটা জিনিস আমি দেখতে পেলাম তার পিছনে কারণটা কি এটা বলে এফেক্ট তাহলে কজ অ্যান্ড বিফেক্ট ইফেক্ট এই কজ এবং ইফেক্ট এই দুটো নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে এখানে বললে যে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে তাহলে মহাবিষ্ণু খালি মহাবিষ্ণু কি করছেন মহাবিষ্ণু কি করছেন মহাবিষ্ণু কেবল প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছেন তাকাচ্ছেন খালি দৃষ্টি দিচ্ছেন তাতে কি হলো গীতাতে ভগবান বলছেন মায়াধক্ষে না প্রকৃতির সুয়াতেই চলাচরম খালি তাকানোর ফলে যে পূর্বকল্পে যত জীব প্রকৃতির গর্ভে চলে এলো প্রত্যেকটা জীব নিজের কর্মফল অনুযায়ী বা হাতি ঘোড়া জানোয়ার এসব বিভিন্ন রকম জন্ম মানুষ এগুলো জন্মগ্রহণ করছেন ঠিক আছে এবার প্রশ্ন হলো এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডগুলো কোথেকে এলো এই বস্তুগুলো বোঝা গেল না এই যে বাড়িটা তৈরি হলো এর জন্য লেগেছে ইট পাথর সিমেন্ট লেগেছে তো কিন্তু এগুলো কোথা থেকে এলো তা আপনি তো বলছেন কৃষ্ণ অল পারভাইডিং কৃষ্ণ এমন কোনো জায়গা নেই বিষ্ণু নেই তাহলে বিষ্ণু যদি সর্ব জায়গায় থেকে থাকেন তাহলে এই যে বস্তুগুলো আমাদের তৈরি করার জন্য এই যে জগৎটা সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কোথেকে এলো এগুলো কে দিল সেই উপাদান কারণ হচ্ছে অদ্বৈত গোসাই যাকে বলছেন 
মহাবিষ্ণুর থেকে অভিন্ন তিনি হচ্ছেন উপাদান কারণ অর্থাৎ এই সৃষ্টি করতে জগ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য যে বস্তুগুলো লেগেছিল সেগুলো বস্তুগুলো কে দিয়েছেন অদ্বৈত কোষায় বুঝে গেল এখন প্রশ্ন হবে অদ্বৈত কোষা কোথা থেকে আনলেন বাইরে থেকে কেউ সাপ্লাই দিয়েছিল আরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যার উপস্থিতি আছে তিনি আবার বাইরে কোথ থেকে সাপ্লাই নেবেন কোথায় গেল না যার অস্তিত্বটাই অনন্ত যার অস্তিত্বটাই অনন্ত তো অনন্ত আবার কার থেকে আনবে অনন্ত তো নিজেই অনন্ত তাহলে প্রশ্নটা কি এর উত্তর বেদান বেদান্ত সূত্রে এর উত্তর বলছেন বেদান্ত সূত্রে এর উত্তর বলছেন যে ঠিক যেমনভাবে মাকর্ষা মাকর্ষা যেমন নিজের ভেতর থেকে লালা বার করে মাকর্ষার জালটা তৈরি করে এবার পরে যখন কাজ হয়ে যায় এই মাকর্ষার জালটা এই এই যে মাকর্ষা খেয়ে নেয় তাহলে উপাদান কারণ কোথ থেকে এসছে নিজে থেকে এসছে তাহলে ভাগবতে বলা রয়েছেন যত্র জেন যত যস্য যজ্জ বলছেন যত যত্র জেন যত যস্য যশ্মই যজ্জ যথা যথা অর্থাৎ কারক বিভক্তি যারা একটু পড়াশোনা করেছেন তারা কারক বিভক্তিতে কারক বিভক্তি কে কি কিসের দ্বারা কোথায় কখন কেন এগুলো সব উত্তর একটাই পাওয়া যাবে এগুলো সব উত্তর একটাই পাওয়া যাবে সেটা কি এটা হলো সব হলো অদ্বৈত কোথা অর্থাৎ মহাবিষ্ণু এছাড়া আর কেউ নেই বোঝা গেল আমি আরে দাঁড়া না বসুন সহজে আর দল না আসতে চাই না এখানে আসতে ভালো লাগে কোনো পরিবেশ নেই তাহলে কি বলা হচ্ছে হরি কথায় ডিস্টার্ব হলে পৌপাত পর্যন্ত রেগে যান ভক্তি ভক্তি ঠাকুর সহ্য করেন না অন্য সময় যা খুশি করব তাহলে সেখানে বলছেন রাধে রাধে আরে বাবা সহজে আর তাহলে বলছেন হ্যাঁ পৌপাত রেগে গিয়ে বলতেন এই কেশব কুশি মা একজন ফোনেতে তার শিশু বলছে রাধে রাধে হ্যাঁ তুই তো রাধা রানীকে কিনে নিয়েছ আমার বলার অধিকার নেই আমরা বলি না কেন সহজে এটা জয় গৌর এই পর্যন্ত জয় নিতা এই পর্যন্ত সব সহজে হাতে ছেড়ে গেছে কিছু কেউ শুনবে না আমি কুকুরের মধ্যে চিৎকার কেউ শুনবে না আমি জানি ওই একই কুকুরের লেজ ব্যাকা গুরুদেব বলতেন তো যেটাকে বলতে গিয়ে বললাম যে আপনি যে প্রশ্ন তোমরা যে প্রশ্নটা করছো অদ্বৈত গোসায়ের থেকে কি করে এই সন্তানগুলো চলে এলো যারা জড়জগতের রা হয়ে গেল স্মার্ত রঘুনন্দন আমি বললাম প্রথম প্রশ্ন আমার আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে আমার একটা প্রথম প্রশ্ন আছে সেটা কি তুমি আমাকে উত্তর দাও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা আছে অন্যায় ব্যাকি অন্যায় ব্যতিরিকভাবে সেটা কোথেকে এসছে এটা প্রথমে বলো আমি বললাম প্রথমে তুমি উত্তর দাও এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত কিছু আছে এসছে সেটা কোথ থেকে হে কোথ থেকে এসছে বলে মহাবিষ্ণু থেকে তাহলে মহাবিষ্ণু অদ্বৈত কোষে তাহলে এই জগতের আমাদের যে বিচারটা আমাদের বিচারটা কি দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্র সব মনোধর্ম এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম এই নিয়ে কথা বলতে গেলে রাতের পর আর চলে যাবে আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন না আমি কী বলতে চাইছি এর মধ্যে বক্তব্য আসে যারা পরমাংশ গুরু বৈষ্ণব তারা কখনই অন্য কিছু দেখেন না দোষ দেখেন না তারা যা কিছু দেখেন সবসময় অনুকূল দেখেন প্রতিকূল দেখেন না কিন্তু প্রতিকূল দেখাটা স্বভাব হলো বদ্ধ জীবের আর সাদেরকে কৃপা করার জন্যই এই মহা ওই যে সদা শিব অদ্বৈত কোষায় এসছেন তিনি আমাদের মতো আমার মতো পশুকে উদ্ধার করবার জন্য তার মতো অদ্বৈত কোষায় তিনি এসছেন জগৎকে কৃপা করবার জন্য তিনি যদি না আসছেন তাহলে গৌরাঙ্গের অবতার আমরা তো পেতামই যেত তো অনেকবার শুনেছেন এটা তো কথার একটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যে অদ্বৈত গোসাই ইচ্ছা করে কি করেছেন জড় ব্যক্তি যেমন জড় জড়জগতের ব্যক্তি বা তথা কিন্তু সাধু যেমন তাদের প্রতি পদে পদে তাদের যেমন প্রতি পদে পদে সাধুগুরু বৈষ্ণব ভগবান ধাম নাম প্রত্যেক জিনিসের প্রতি একটা সন্দেহ আসে আসে কি না কে বলবে না আসে না প্রত্যেকের হৃদয় একটা সন্দেহ আসে সন্দেহটা চলে আসে ইনি কি এই সাধু ইনি কি সেরকম না এরকম হবে না হ্যাঁ ওনার কোনো প্রতিষ্ঠান এই বিদেশ যায় না টাকা পয়সা নেই না না ওনার শেষ এইভাবে ছিল ভক্তি প্রমোদ পুরীকে সেই মহারাজ পরমাংস শ্রেষ্ঠ তাকে অবহেলা করেছিল অনেক লোক তারা জানতে পারেনি যে ইনি কে যেহেতু ওনার পয়সা নেই প্রতিষ্ঠান নেই কিছু পরবর্তীকালে তার নাম সারা পৃথিবীর কোনে কোনে ছড়িয়ে গেল এমনকি এমনকি নিউ ইয়র্ক 
যে এয়ারপোর্ট লস অ্যাঞ্জেলেস তারপরে তোমার নিউ ইয়র্ক ফিয়াডেল ফিয়া সমস্ত জায়গা তার না প্রতি এয়ারপোর্টের মধ্যে রয়েছে এটা কি করে হলো আমি তো চাইনি কিন্তু কথা হলো এই যে একজন যদি সন্দেহ না করে তার আরেকজন উত্তর দিতে পারে না আপনারা যদি কোনো সন্দেহ প্রকাশ না করেন তাহলে উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই বোঝা গেল না কথা যেমন অর্জুন প্রশ্ন করেছিল বলেই অর্জুন প্রশ্ন করেছিল বলেই আজকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন তাতে আমরা গীতা পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম কি না তাহলে আজকে অর্জুন যদি প্রশ্ন নাই করতেন বক্তব্যটা উত্তর দিচ্ছেন কেউ যদি মনে করেন আচ্ছা অদ্বৈত কোষাই কি বদ্ধজি এই তোমার অর্জুন কি বদ্ধজি মানে না কখনোই না অর্জুন বদ্ধজীব নয় অর্জুন ভক্তিমন্ত ঠাকুর বলছেন ভক্তিমন্ত ঠাকুর বলছেন অর্জুন হল যুক্ত আত্মা অর্জুন হল যুক্ত আত্মা ভগবানের নিজ হন তাহলে কেন এরকম হলো বলে ইচ্ছে করে হয়েছে যেমন পরীক্ষিত মহারাজ তাকে ভাগবতে তিন চারবার বলা আছে এসো মহাভাগবত যখন ঠিকুজি দে ঠিকুজি বিচার করছে সাধুরা এই ঋষিরা অন্য অন্য সময় বারবার বলছে এসো মহাভাগবত তাহলে তিনি যদি মহাভাগবত হন তিনি কেন ভুলটা করলেন একটা সাধুর গলায় মরা সাপ দিয়ে দিলেন প্রশ্ন আসবেই এর উত্তরগুলো কখন পাওয়া যায় যখন আমাদের সঙ্গে বাস্তব সাধু দেখা হয় প্রৌপাত বলছেন মায়াদেবী এমনই ষড়যন্ত্র করে রেখেছে প্রৌপাত বলছেন মায়াদেবী এমনই ষড়যন্ত্র করে রেখেছে যে আমাদের সঙ্গে যেন বাস্তব সাধু দেখা না হয় বাস্তব সাধু দেখ দর্শন না হয় বা আমি কাছে এলেও আমি চিনতে না পারি যে চলে যায় হ্যাঁ আমি সাধু না মায়াদেবী এমনই ব্যবস্থা করে রেখেছে বাস্তব সাধুকে দেখেও চিনতে পারবে না ইচ্ছে করে মায়াদেবী যাতে ওদের ওরা যেন বাস্তব সাধু সন্ধান না পায় প্রৌপাত বলছে কালকেই ছেড়েছিলাম ইন্টারনেটে ট্রান্সলেট করে কালকেই ওয়েবসাইটে সেরা হয়েছে তাহলে দেখা গেল সেখানে বলছেন যে অদ্বৈত কোষার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে অদ্বৈত কোষাই যদি মহাবিষ্ণু হন তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর কারণ হন তাহলে আমার প্রশ্নটা ছিল কি যে কারোর মধ্যে সন্দেহটা যদি আসে তাহলে আমি উত্তর দিতে পারবো যেমন পরীক্ষিত মহারাজ যদি ওই রকম কাণ্ডটা না করতেন তাহলে তার জীবনে অভিশাপটা আসতো না আর অভিশাপ না হলে তিনি শুকতল ক্ষেত্রে গিয়ে বসতেন না সুখদেব বসে হই কত তাহলে আমরা ভাগবতের অমৃতময় সুখদেব ভাগবত তো ছিল কিন্তু সুখ মুখাদ অমৃত দেব সংযুতম সেটা তো হতো না তাহলে সবগুলো একটা প্রি প্ল্যান ইজ ওয়েল অর্গানাইজড একটা প্ল্যান করা রয়েছে ভগবানের যোগমায়া যদি কেউ বলে আমাদের পরীক্ষিত মহারাজ বদ্ধজীব বদ্ধজি বলেই তো তিনি ভুল করেছেন অনেক মহারাজও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মহারাজ জানেন কি বলছেন মহারাজ ওনার মাথায় আমি আমার কাছে ছিলাম না আমি পরে উত্তর দিয়েছিলাম বড় মহারাজ বিখ্যাত তিনি বলছেন পরীক্ষিত মহারাজের মাথাতে পরীক্ষিত মহারাজের মাথাতে সোনার মুকুট ছিল বোঝা গেল কি বললাম আর সেই সোনার মধ্যে কলিকে দিয়ে দিয়েছে স্থান তাই যে পরীক্ষিত মহারাজের মাথায় কলি ঢুকে গেছে তাহলে আমি কিভাবে অপমান করলাম পরীক্ষিত মহারাজকে পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত বলছে মহাভাগবত আর আমি প্রমাণ করলাম পরীক্ষিত মহারাজের মাথায়ও কলি ঢুকতে পারে আমি প্রমাণ করলাম পরম পূজা শ্রীধর গোস্বী মহারাজকেও মায়া ধরতে পারে আমি প্রমাণ করলাম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বী মা কি বলা যায় না ধরতেও পারে এই আমার গুরু বৈষ্ণবের বিশ্বাস কাজে আমি হলো মায়াবাদী বোঝা গেল সব যারা রাধে রাধে বলছেন সব মায়াবাদী আমার কাছে আসুন প্রমাণ করে দেবো এখানে বসে প্রমাণ করে তবে উঠবো এখানে বসে প্রমাণ করবো এলে সব মায়াবাদী তারপর আমি যাব তা আমাকে ছাড়বেন না এই জন্য বলা হচ্ছে আশ্চর্য বিষয় আশ্চর্য বিষয় এই যে এখানে পরীক্ষিত মহারাজ কখনোই বদ্ধজীব নয় তাহলে কেন ভুল করলেন বলে পরীক্ষিত মহারাজ যদি ভুল করতেন তাহলে রাজধানীতে ফিরে হয়েছে আফসোস করছেন যে আমি তো জীবনে আমার বংশে কেউ গুরু বৈষ্ণব ঋষিমণিকে সবসময় সম্মান করি আজকে আমার কি হলো তারপর বলছেন আজকে যখন অভিশাপটা খবর পাঠিয়ে দেওয়া হলো বলে এবার ভালো হয়েছে এটা ভালো হয়েছে আমার যে অভিশাপ চলে এলো সাত দিনের মধ্যে আমার মরতে হবে এইটা হচ্ছে কাজের কাজ ভালো হয়েছে তাহলে উনি যদি বদ্ধজীব হতেন এই কথা বলতেন না তাহলে এই টিকাকাররা বলছেন সিধা সাঁই পাত বিশ্বনাথ চক্রবা এখানে গোপন রহস্য এই পরীক্ষিত মহারাজ কোনো ভুল করেননি এটা ইচ্ছে করে যোগমায় এটা সৃষ্টি করেছেন কেন মহাভাগবত কখনো তৃষ্ণার্থ হবেন না আর তাকে আমাকে আপনারা জুতো মারুন আর মালা দিন আমার কাছে একই এরকম ঘটনা ঘটেছে কেউ মারিনি আমি কথার কথা বলছি আমার কাছে সমান এ সম্মানও যা অনমা অপমানে আমি কিছু মনে করি না কেন পরীক্ষিত মহারাজ তাকে যে এই অভিশাপটা দিল এটার পেছনে একটা গভীর রহস্য তাহলে পরীক্ষিত মহারাজ এবার একটা অভিশাপ পাবে 
সাত দিন ব্যাপী ভাগবত কথা হবে দিন রাত্র এবং তারপরে সুখদেব গোস্বামীর মুখরবিন্দ থেকে নির্গত হরি কথা শুনতে পাবো এইভাবে ব্যাপারটা সাজানো আছে আর যদি মনে করে পরীক্ষিত মা বদ্ধজিৎ তাহলে আমার অপরাধ হয়ে গেল মহাভাগবত চর সেরকম অর্জুনও কোনো ভুল করেন নাই অর্জুনকে ওই প্ল্যাটফর্মে অর্জুনকে ওই প্ল্যাটফর্মে না দাঁড় করালে কৃষ্ণ কিছুতেই ভাগবত এই গীতা বলতে পারবেন না ইচ্ছে করে এই জন্য আমাদের অনেক মহাপুরুষ অনেক সময় এমন চমৎকার কিছু ক্রিয়াকর্ম করেন কিন্তু তা বলে গোলে হরি বল দেবো মুড়ি মিছিরে এক দর যারা প্রপাতকে ত্যাগ করে গেছেন তাদের অনেক জীবনের ঘটনা তাদের কেসগুলোকে ওরা বলছে না এ একই ও একই ও ওনারা একটু ভুল করার অভিনয় না আমি বলে এটা হতে পারে না ভুল করার অভিমান করেছে বলে ওরা কি করছে ওদের নামগুলো এ এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে যেটা কৃষ্ণ বলেছেন না কৃষ্ণ গীতাতে বলছেন কৃষ্ণ গীতাতে বলছেন না যে অনন্য চিন্তন্দ যে জনাম আর মাং পর্যুবা সাথে তে সাম নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেপ ভাব এটা বলছেন আবার ওপিছে সুদুরাচারও ভজতে ভজতে মাম অনন্য ভাগ ওপিছে সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিত হিস এইগুলোকে ওরা কি করছে ইচ্ছে করে ইচ্ছে করে এগুলোকে পাকিয়ে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে বলে এটাও এই কেস না না মশাই এটা এই কেস নয় আপনাদের ক্ষমতাও নেই এটা প্রমাণ করবেন আপনাদের ক্ষমতাও নেই এটা প্রমাণ করবেন যে এটা একই কেস করুন আমার কাছে আসুন আমি প্রমাণ করে দেবো আমার কাছে বই রয়েছে যে প্রপাত যাওয়ার পর কুড়ি পঁচিশ বছর পর কুড়ি বছর পর কি করে গৌরীমাঠের বিরুদ্ধ বইগুলো তারা ছাপল গৌরীমাঠের বিরুদ্ধ যেটাকে আমাদের কেশব মানে বলছেন ত্রিশুল তিনটে শুল ত্রিশুল দিয়ে গৌরীমাঠকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে কি দোজ ইডিয়েট দে হ্যাভ নো কনসেপশন দ্যাট গৌরীমাঠ ক্যান নেভার বি ডিস্ট্রয়েড গৌরীমাঠকে ধ্বংস করা যায় না এটা নৃত্য জগতে এরা মায়াবাদী এরা বাইরে গৌরীয় সাধু প্রচার করছেন এরা মায়াবাদী আমি ব্যাসাসনে বসে বলছি এরা মায়াবাদী প্রপাদ এই কথাটা বলেছেন অনেকবার যে আমরা নুনাধিক নুনাধিক আমরা প্রায় সকলেই মায়াবাদী নুনাধিক আমরা প্রায় সকলেই মায়াবাদী কারণ মায়াবাদের বিচার তার ফান্ডামেন্টাল বিষয়টা কি হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিঙ্ক অফ মায়াবাদ আমাদের মায়াবাদের ফান্ডামেন্টাল কি সেটা হচ্ছে গুরু বৈষ্ণব ভগবানে অবিশ্বাস বা পূর্ণ বিশ্বাস নেই আমার যদি নিরানব্বই পার্সেন্ট বিশ্বাস থাকে তাহলে এক পার্সেন্ট আমার মায়াবাদ আছে এখনও ওই জায়গা মার তাহলে নিরানব্বই পার্সেন্ট আমার বিশ্বাস আছে গুরু বৈষ্ণবে ভগবানে কিন্তু এক পার্সেন্ট অভাব আছে তাহলে এখনও আমি মায়াবার বিচার আমার হৃদয়টা মায়াবাদ মায়াবাদ বিচারে দুষ্ট বুঝে গেল তাই এবার উত্তরে ফিরে আসি এটা কি অদ্বৈত গোসাই কি করে মহাবিষ্ণু হলো তার থেকে কি করে এরকম তিনটে ছেলে কি চারটে ছেলে কি করে এরম হয়ে গেল আমি বললাম জগতের যা কিছু এসছে কোথেকে এসছে অদ্বৈত তাহলে চোরটাও চোরটাও এসছে ওইখান থেকে পুলিশটাও এসছে এখান থেকে সবখান থেকে একই জায়গা থেকে চলে আসছেন খালি সাধুদের বিচারটা বৈকুণ্ঠ জগৎ থেকে পাঠিয়ে দাম আবার যারা সাধন সিদ্ধ তারা এই জগৎ থেকে সিদ্ধ হয়ে আবার যান কাই কি না নৃত্যসিদ্ধ তাদের কথা নৃত্যকাল রয়েছেন ওরা কি করবে এই ঘটনাগুলোকে জড়িয়ে ফেলে বলবেন মারা হইতো সু অফিসে সুদরাচার ওই বলেছে এটা আমাদের এই হ্যাঁ না তোমাদের কেস কি করে হলো এটা তোমরা যাকে মাঞ্চ আচার্য বলে তার কেসটা এর সঙ্গে জড়িয়ে দেবে তিনি প্রপাতকে ত্যাগ করেছিলেন শুধু ত্যাগ করেননি অজস্র চিঠি লিখেছিলেন প্রপাতে অনুগত ব্যক্তিগুলোকে প্রপাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রপাতকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাকে অনুপ্রেরণা দিপরকে ছেড়ে দাও আমি ওনাকে আশ্রয় করেছি তোমরা এনেকে আশ্রয় করো এরা নাকি প্রপাদের নিযোজন ছিল প্রমাণ করতে পারবে না কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না তারপর সন্ন্যাস ফেলে দিয়ে বেশ্যাকে বিবাহ করেছিলেন তার সন্তান হয়েছিল সেই বেশ্যা সেই সন্তানকে মেরে ফেলেছিলেন বিষ খাইয়ে অনেক ঘটনা মঠের মধ্যে তিনি বিষ খেয়ে মরে গেলেন ওরা প্রমাণ করছে এই পরম্পরায় রেখে দিয়েছেন তারা আমি এর প্রতিবাদ করব না কি করবো কি করবো না করবেন করবেন এই জন্য প্রপাত বলছেন প্রপাত বলছেন আমি হাজার সয়ে সয়ে লেখা দেখিয়ে দেবো প্রপাত বলছেন এইভাবে আচরণ মুখে এই মিথ্যেটাকে প্রমাণ করে দেওয়া উচিত যে এরা মিথ্যে বলছে এরা ঠিক বলছেন তাহলে অদ্বৈত গোসাই মহাবিষ্ণু এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে অদ্বৈত গোসাই নেয় ইংরাজিতে বলে অমনি প্রেজেন্ট অদ্বৈত গোসাই অমনি প্রেজেন্ট অমনিশিয়ান 
অদ্বৈত গোসাই যদি সমস্ত জগতে থেকে থাকেন তাহলে জগতে এমন কোনো জায়গা ধুলি কোনাও নেই যে অদ্বৈত গোসাই নেই তাহলে ছেলেটা যদি বিমুখ হয়ে থাকে এটাও তো প্রমাণ করার জন্য যে আলো থাকলে যেমন অন্ধকারের অন্ধকার থাকলে যেমন আলোর মহিমা দেখা দেয় তাহলে এটা কন্ট্রাস্ট এটাকে বলে কন্ট্রাস্ট যারা কালার কালারের ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কন্ট্রাস্ট করে এই কালারের প্রেক্ষাপট আমি কী লাগলে পরে প্রমিনেন্ট হবে এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয় তাহলে অদ্বৈত গোসাইয়ের আমাদের অচ্যুতানন্দের যারা আনুগত্য করেছিলেন তারা সমস্ত চৈতন্য মহাপুর নিজজন ভাবকে পেয়েছিলেন এবার চৈতন্য চরিতামৃত অকত্যভাবে গৌরীমঠকে গাল গালি দেওয়া হয়েছে আপনারা মনে হয় গেঁজা খেয়ে পড়ে রয়েছেন আমার মনে হচ্ছে হিরোইন খেয়েছেন গেঁজা খেয়েছেন তা নাহলে আপনাদের মধ্যে থেকে এই প্রশ্নগুলো কেন আসছে না আজকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে গৌরীমঠের বিরুদ্ধে অত্যাচার লিখে ইন্টারনেটে দেওয়া ছিল আজকে আমরা এত বছর পরে দেখতে পাচ্ছি এ উত্তর দিচ্ছি কেউ কোনো মহারাষ্ট্র আসছেন না একজনও আসছেন না যে বলল হ্যাঁ এর প্রতিবাদ করা দরকার আর চোদ্দ বছর আগে একটা বই বেরিয়ে ছিল শত্রুতানের সময় আরটাও কেউ আসছে না তাও আসেনি তারা ভয় পেয়ে গঙ্গায় বইটা ফেলে দিয়েছিল মারা তারা ষাট হাজার টাকার বই ষাট হাজার টাকার বই আমাকে দিয়ে ছাপিয়েছিল লিখিয়েছিল এডিট করেছিল সব কিছু করে রাতের অন্ধকারে আমার হাত ধরে বলছেন মহারাজ আমরা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই তাহলে লেগালেন কেন আমাকে দিয়ে লেগালেন কেন করালেন কেন ওই বইগুলো নিয়ে ষাট হাজার টাকার বই গঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিল তাদেরকে আমি মনে করব ওরা ভক্ত তাদেরকে আমি মনে করব আমি মনে করব তারা ভক্ত যা করেছে করেছে আরে তাদের ঘরে কোনো ক্ষমতাই নেই তারা বিশ্বাস করে না নিত্যানন্দ বলরাম প্রাসণ্ড দলন তিনি অনে আসে এদেরকে কি করতে পারে করুক তাই তো ভয় ভয়েতে প্রকাশ করলো না গন্ত জলে ফেললো তারপর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম প্রভুপাদের সমাধি শুয়ে যে আপনি যদি কৃপা করেন আমি এর জবাব দেব পরবর্ত গেলে আবার বেরিয়ে চলে সেটা সার্কুলেট হয়েছিল ওর থেকে ওর থেকে আরও ওর থেকে আরও একশো গুণ ভালো বই যা লিখেছিলাম অল্প ভোর তারপর লেখা হলো সেগুলো শত্রুতান সমাধান এগুলো অত্যাচারগুলো সহ্য করা মানে তৃণাদবি নয় এই অত্যাচারগুলোকে সহ্য করার মানে তৃণাদবি নয় কখনোই নয় আমি মানবো না প্রভুপাত মানেননি এগুলোকে তৃণাদবি বলা যায় না এগুলো হচ্ছে কপট ভাব কেউ একজন আসছে না চলুন আবার উল্টে কি করছেন ওদের সঙ্গে গিয়ে একসঙ্গে অজস্র গালাগাল আমাদের গুরুবর্গ হলো জানুয়ার তিনি লিখছেন সব প্রমাণ আছে তিনি পশু লেখা আছে সব সে পরমবেশ সিদ্ধ গোসাই জানতেন কিছু প্রতিবাদ করেছিলেন অল্প তবে চলে গেলেন কেউ জানে না সব গেঁজা খেয়ে অদ্বৈত গোসাইয়ের উৎসব করতে এসছে আর গুরুবর্গের অপমান হচ্ছে ওখানে কোনো একজনের কাণ্ড জ্ঞান কোন পর্যন্ত নেই এগুলো প্রতিবাদ করা দরকার কেন করবেন ওখানে কী অধিকার আছে আপনাদের কেন অধিক কী অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের গুরুবর্গের চরণে অপরাধ করে গৌরী মাঠের চরণে কে দিয়েছে তা যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো অদ্বৈত গোসাই থেকে যদি সমগ্র জগতে এসে থাকে তাহলে দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্র সব মনোধর্ম এই ভালো এই মন্দ এই সব মন্দ এই সব ভ্রম তাহলে এটা হচ্ছে পরমাংস অবস্থায় উঠলে পর দেখা যায় যা কিছু এসছে জগতে যা কিছু হয়েছে হবে সব কিছু অদ্বৈত গোসাই ছাড়া কিছু নেই তাহলে জগতে যদি কোনো চোর বদমাস থেকে থাকে যেমন আমাদের ওই পুরীতে সালবেগ সালবেগ সালবেগের নাম শুনেছেন মহারাজা সালবেগকে জগন্নাথ নদী ঢুকতে দেওয়া হবে না সালবেগকে সালবেগ ইজ নট অ্যালাউড ইনসাইড জগন্নাথ বিকজ ইজ মুসলিম বা সালবেগ ক্রাইম সালবেগ কাঁদছেন যে তোমার নাম তো জগন্নাথ ওর মা হচ্ছে হিন্দু আর মুসলিম একটা বাদশাহ তুলে নিয়ে গেছিল অনেক ঘটনা আমি বলবো না মা বলেছে জগন্নাথের কাছে গিয়ে প্রার্থনা কর পুরীতে গিয়ে সালবে মন্দিরে ঢুকতে যাবেন কি ঢুকতে দেবে না ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে ও তখন বাইরে সাষ্টাঙ্গ প্রমাণ করে বলছেন তোমার ন তোমার নাম তো জগন্নাথ তোমার নাম তো জগন্নাথ আমি তো জগতের নাথ তাহলে আমি কি করে মুসলিম আমি কোথ থেকে এলাম আমি তো তোমার থেকে এসছি আমি মুসলিম হতে পারি কিন্তু কোথেকে এলাম তোমার থেকে এসছি তো তা আমি তো তোমারই তা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না এই সালবেগকে কৃপা করার জন্য জগন্নাথ হেঁটে হেঁটে এসে বাইরে দর্শন দিচ্ছেন দ্যাট সালবে বাই দ্য রিকোয়েস্ট অফ সালবে ভগবান কেম আউটসাইড গেট যেটাকে আমরা প্রতীত পাবন বলি যেটাকে জগন্নাথের প্রতীত পাবন জগন্নাথ বলি সেই জগন্নাথ তিনি বাইরে এলেন তাহলে ভগবান করতে পারেন না এমন কোনো কথা নেই তারা আমাকে আক্রমণ করবে এই ভয়ে জগৎবাসী আমাকে শুনবে না আমার কথা আমি তো প্রতিষ্ঠার জন্য বসে নেই আমি যদি প্রতিষ্ঠা হতো তাহলে আমার কোনো কিছুই নেই এখনো পর্যন্ত তাহলে আমি অনায়াসে যোগ গোয়া করতে পারতাম এটা কোনো কথা নয় তাহলে অদ্বৈত গোসাই কোনো দিনই এইসব সহজিয়া সিদ্ধান্ত বিচার 
বা অত্যাচার এগুলো সহ্য করেন নাই এগুলো আর যাকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রু স্বয়ং আচার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এখন মহারাজ একটা এমন একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে যে সব নাম করা মহারাজরা চলে যাচ্ছে জগৎ থেকে তাদের নাম করে এবার লিখছে বলে উনি আমার গুরুদেবকে এই বলেছিলেন ওয়ার আই রোট ওয়ান আর্টিকেল ইউ ক্যান রিমেম্বার টু মিস ইউজ দ্য রিপুটেশন অফ গুরু বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণবের সুনামকে অপব্যবহার করা উচিত নয় এটা সবচেয়ে বড় পাপ অপরাধ এই অপরাধের আশা আমার নিজের কাছে আপনি আসবেন আমি দেখাব যে ভারতী গুরু সেই মহারাজ সমস্ত সিদ্ধান্ত কোনোদিন ভুল করতে পারেন না ওরা কি করেছে মহারাজ ইংরেজি পড়তেন না ওকে ইংরেজি বইতে ইচ্ছে করে লিখে দিয়েছে জুয়েল একজন গৌরীমঠকে সর্বনাশ করে গেছেন গৌরীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ধ্বংস করে গেছেন তাকে ভারতী মহাজ বলছেন লেখা আছে মানে দে দোজ আর দ্য টু জুয়েলস আশ্চর্য আমি পড়ে তো পাগল হয়ে গেলাম হ্যাঁ ভারতী মহাজ কখনো বলতে পারেন না ভারতী মহাজকে আই ওয়াজ সো ক্লোজ টু ভারতী মহারাজ আমি ভারতী মহাজ এত কাছে ছিলাম সারা জীবনের সিদ্ধান্ত শুনে তিনি কখনো এটা বলতে পারেন তিনি তার লিখে দিচ্ছে তিনি বলেছেন এডিট কোলে ওর অথেন্টিসিটি প্রমাণ করছে এই বর্তমান যুগের এই হচ্ছে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই হচ্ছে অবস্থা দাঁড়িয়েছে কার বৈষ্ণব চলে গেল তার রিপুটেশন নিয়ে উনি আমাকে এই বলেছেন আমি পরমহংস বা এই আমি জুয়েল এসব বলছি এর কোনো প্রতিবাদ করার লোক নেই সবাই তো উপর উপর ভজন সবাইকে উপর উপর এর তিলক মালা করলাম একটু নাচা কোদা করলাম এর ভেতরে যে গভীরে কি হচ্ছে ক্যান্সার গভীরে যে ক্যান্সার হয়ে গেছে এটা কেউ জানতে পারছে না এ থেকে বাঁচাবার খুবই মুশকিল যাই হোক অদ্বৈত গোসাইকে সাক্ষাৎ বলা হয়েছে কি মহাবিষ্ণু এবং তিনি হলেন কি অদ্বৈত গোসাই হলেন কি তিনি সমস্ত জগতের কর্তা আর তা যদি হয় তাহলে কি করে একজন আচার্য আচার্য কি করে আমি তো মনে করি আমি প্রচারটা আমি করি না আজকে আমি এই কথাগুলো বলবো বলে তৈরি হয়ে আসেনি কিন্তু ব্যাসন বসার পর বেলেছি এমন হয় ঘটনা গেছে ওই সভাতে এই বলবো গিয়ে যেই বন্দনাগুলো বসেছি মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরোতে আরম্ভ করলো কারণ এটা ভগবানের ইচ্ছা নয় ভগবানের ইচ্ছা ওই কথাগুলো বল তাহলে চৈতন্য চৈতামিত আজকে যে চল্লিশ বছর ধরে ইটস মাই কোয়েশ্চেন টু এভরিবডি আমার এটা প্রশ্ন এ এটা আমার প্রশ্ন কি করে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে চৈতন্য চরিতামিতের মধ্যে ওপেনলি আমাদের গুরুবর্গ যে জানোয়ার পতিত অপদার্থ এই যে লেখা আছে ওই যে কোথায় বলুন তো চৈতন্য চরিতামিত পাতনা উড়াইয়া এই যে যেখানে বলছেন অদ্বৈত গোসাইয়ের অসার যারা তাদেরকে এই যে পাতনা যেমন ধান আছে একে এই উদাহরণ দিয়েছেন দিয়ে বলছেন এরা সব হচ্ছে সব টাকা লুটবার জন্য বিদেশে গেছিল গিয়ে এসে এবার কি করেছেন তারা এবার নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করি হোয়াট ডিউ মিন হোয়াট ডিউ মিন কি বলতে চাও তুমি কি বলতে চাও আমাদের শিবার শিবার গোসাই মায়ের জানোয়ার কি বলতে চাও তুমি আমাদের কেশব গোসাই মায়ের জানোয়ার কি বলতে চাও তুমি সামনে এসো কত বড় তোমার ক্ষমতা আছে তুমি রাবণের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে আমি প্রতিজ্ঞা করব ধ্বংস হয়ে যাবে এত বড় ক্ষমতা তোমার আমাদের গোসাই মহারাজ বোন মহারাজ তাদের সম্বন্ধে লেখা আছে কদিন পর কদিন আগে আমি দিয়েছিলাম যে আমরা যদি ওদের কথা ভুলে যাই তাহলে ভগবান আমাদের ক্ষমা করবে না তাদেরকে বলছে ওরা সব এইসব করতে গেছিলো বিদেশে তারা প্রচার করেনি তুমি প্রচার করেছিল আমি প্রমাণ করে দেবো তুমি প্রচার করনি প্রচার করলে এই কথা বলতে না প্রচার করা মানে কি তিন আলদ বিয়ে আছে কথাগুলোকে অঙ্কের মতো মেলাবেন প্রচার ওয়েন ইউ ক্যান প্রিচ ওয়েন ইউ ক্যান প্রিচ কখন প্রচার করতে পারে মানুষ যখন তার মধ্যে করুণা ভালো করে শুনতে হবে যখন আমার মধ্যে জগৎবাসীকে বাঁচাবার জন্য করুণা চলে আসবে পাগলের মতো যে প্রতিষ্ঠা লাভ পূজা বা এগুলো একটু মলমূত্র সদৃশ্য যেটা প্রভাত বলেছেন প্রতিষ্ঠা আশাকে বলেছেন এগুলো মলমূত্র সু শুক সুকরি বিষ্ঠা জ্বরেরও প্রতিষ্ঠা সুকরি বিষ্ঠা তাহলে সুকরি তুমি এর পেছনে দৌড়ে তোমার যদি তিন অগ্নি থাকতো তুমি তো প্রভাতের সিদ্ধান্তকে স্থাপন করতে পারতে ইউ কুড এস্টাবলিশ ইউ কুড ইজিলি এস্টাবলিশ দ্য সিদ্ধান্ত বিচার অফ প্রভাত ওয়াই নট ডান ওয়াই ওয়াই নট তুমি কেন করো নি তুমি তো অন্য কথা বলেছো তোমার বইগুলো খোলো তুমি বইগুলো খোলো তোমার বক্তব্যগুলো তোমার যত তোমার যত প্রবচন আছে তোমার যত বই আছে সব সমাজে আমি খুলব খুলে দেখাবো যে তিন আদবি থাকলে তিন আদবি থাকলে এই রকম কথা বলা যায় না ইফ তিন আদবি ইজ দেয়ার ইনসাইড মি আই ক্যান নট পাস দিস ক্যান অফ রিমার্ক আমি ওই ধরনের মন্তব্য করতে পারবো না এটা হয় না অনেক হেভি হেভি কথা 
আমি পরমেশ্বর সিদর গোস্বামী মা খুব হালকা করে সিদ্ধান্ত করবো বুঝিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন জানেন আমি যদি বলি ওরা বিরুদ্ধে যাবে ওরা মরে যাবে তিনিও বলেছিলেন এই সব কথাগুলো ওনাকে সংশোধন করতে বলবেন আমাদের কাছে রেকর্ড আছে নালে কিন্তু ওনার বড় বিরাট অপরাধ হয়েছে সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কেউ মানবে না সব ও ওই ওইখানেই যাবে টাকা আছে তাহলে অদ্বৈত গোসাই এবং অদ্বৈত গোসাইয়ের যারা অনুগত আছেন তারা কি সব জানু আর কি বলতে চান তা আমরা তো অদ্বৈত গোসাইয়ের বংশধ তা আমরা সব ঠিক আছে কিন্তু গুরুবর্গের অপমান সহ্য করা যাবে না আমাকে যদি কেউ জানুয়ার বলে আমি মেনে নেব কিন্তু গুরুবর্গের অপমান করলে তাকে আমি ছিঁড়ে খেয়ে নেব যেমন যেমন একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে আমাদের জীবগোস্বী পাদ জীবগোস্বী পাদ শিল রূপগোস্বী পাদের সেবা করছেন করতে করতে বল্লভাচার্য সেখানে এসছেন বল্লভাচার্য সেখানে এসছেন বল্লভাচার্য এসে বলছেন রূপগোসাইকে কি কি গ্রন্থ লেখা হচ্ছে বল্লভাচার্য বলছেন কাকে বল্লভাচার্য বল্লভাচার্য আস্কিং রূপকোষী বাদ হোয়াট বুকস ইউ আর কম্পায়ারিং হোয়াট ইউ আর রাইটিং তখন সনাতন গোসাই হলো রূপ গোসাই বলছেন আমি রসামৃত সিন্ধু করছি তখন সেই বল্লভাচার্য বলছেন তা আই ক্যান এডিট দ্যাট বুক আমি এই বইটা সংশোধন করে দেব এই কথাটা শুনল কে শুনল জীবকোস্বামী পাল জীবকোস্বামী পাল শুনে তার তো বিশাল একটা এত বড় সাহস রূপকোস্বামী আমার গুরুদেব লিখেছেন সেই গ্রন্থে কোনো ভুল থাকতে পারে উনি এরকম দেখলো না বইটা কিছু না আমি এই বইটা আমি সংশোধন করে আই ক্যান এডিট দ্যাট বুক জাস্ট বল্লভাচার্য টোল্ড দেন জীবকোস্বামী পাল ওয়াজ জাস্ট আপসেট টু হিয়ার দিস কমেন্ট তখন কি করলেন জল আনতে যাব উনি উনি যমুনায় চান করতে যাচ্ছেন ইনি বললেন গুরুদেব জল ফুরিয়ে গেছে জল আনবো ইচ্ছে করে জলের কলসিটা নিয়ে গেলেন পেছন পেছন আচ্ছা ইফ ইউ নেভার মাইন্ড আপনি যদি কিছু না মনে করেন একটা প্রশ্ন করি যে আপনি আমার গুরুদেবের যে পরমাংস শ্রেষ্ঠ যে রোগ তার গ্রন্থে আপনি কি ভুল দেখেছেন আপনি যে ওনাকে বললেন যে গ্রন্থটা সংশোধন করে দেবেন না না আমার কি বলতে চাও আমি আপনি কি বলতে চান জীবকেশন যে আপনি কি বলতে চান আপনার ক্লিয়ার কনসেপশনটা আমি শুনতে চাই আপনি কি বুদ্ধি নিয়ে ওনাকে বললেন আপনি কি মনে করেন আমার গুরুদেব আমি যদি মেনে নিই জীবকোস্বামী মেনে নেয় তাহলে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রিসা কর্ম দেখুন কিভাবে কিভাবে ডাইরেক্টলি অন ইনডাইরেক্টলি আমরা অপরাধ করি আমি যদি মেনে নিই আমার গুরুদেব ভুল করতে পারে তার মানে আমি মায়াবাদী মাই গুরুদেব ক্যান মেক মিস্টেক ইফ আই হ্যাভ দিস ক্যান্ড অফ কনসেপশন দেন শিওরলি আই এম মায়াবাদী গুরুদেব ক্যান নেভার মেক মিস্টেক গুরুদেব ফ্রলেস যেটা বলা হচ্ছে ভগবান বলছেন আচার্য মাম বিজানিয়াত না ব মান্যে তো কিচিত ন মর্ত বুদ্ধা অশ্বেত সর্বদেব ময় গুরু এবার আপনি বলুন মহারাজ তাহলে জীবগোস্বী বা ওখানে গিয়ে তাকে জবাব দিয়ে এলেন যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনাকে প্রমাণ করতে হয় কী ভুল আছে আমার গুরুদেবের লেখাতে প্রমাণ করতে পারলো না হাত জোর করে এসে রূপকোস্বী বা বলছেন ওই ছেলেটা যে ছিল এখানে কে না আমার থাকে আর কি তারপর চলে গেলেন রূপকোস্বী বুঝতে পারলেন তাহলে জীবগোস্বামী বাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য আমি তার কথা শুনবো নাকি এই সহজে আচার্যর কথাটা শুনবো যে আমেরিকা রাশিয়ায় টাকা লুটছে কার কথা শুনবো বলো তোমরা কার কথা শুনবো আমরা এই সহজে আচার্যটার কথা শুনবো নাকি জীবগোস্বামী বলো উত্তর দাও তাহলে জীবগোস্বামী কথা শুনবো তাই জীবগোস্বামী কথা শুনলে আমার এই সহজে আচার্যের কথা মানা হবে না ওই জন্য প্রভাত বল ভক্তি ঠাকুর বলছেন সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে গিয়ে তোমাকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে তঞ্চক লোকের সঙ্গে তোমার বাদানুবাদ হবে তথাপি গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেই হবে ইটস এ মাস্ট ইটস এ মাস্ট করতেই হবে না করে উঠবে না তাতে যা খুশি হয়ে যা বক্তিম ঠাকুর বলছি তাহলে কার কথা শুনবে আবার তাহলে বোঝা গেল কি বললাম তাহলে জীবগোস্বী বাদ যদি তত্ত্বাচার্য হয়ে গুরুদেবের কিছুই করেনি অপমান করেনি অপমান করেছে কি কিছুই বলেনি খালি বলছে আমি গুরুদেবের গন্ত কারে সাধারণ যারা কচু শাক যারা কচু শাক খায় রান্না করে ওরা এটা কি মানে বুঝবে হ্যালো মহারাজ কি করেছে এখানে এ কী কেন বুঝবে না এ কি করেছে মহারাজ ভালোই তো ছিল কি করেছে তুমি বুঝতে পারবে না তোমার গুরুদেব বুঝতে পারবে তোমার গুরুদেব বদ্ধ তুমিও বদ্ধ কিছু বুঝতে পারবে না এখানে যে কত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে আর যদি ও বল্লভাচার্যের কথাটা আমি মেনে নিই তার মানে এটা আমি অনুমোদন করলাম যে দেয়ার ইজ এভরি পসিবিলিটি দ্যার রূপকেশ্বী কাদ ক্যান মেক মিস্টেক সো ইট নিড টু বি রেক্টিফাইড এটি মানে হলো আর ওয়াট কি বলুন তাহলে এটা সাধারণ লোক বুঝতে পারছে না তাহলে রূপকেশ্বী ভুল করতে পারে ভুল করেছে তাই বল্লভাচার্য করুন তাহলে আমি ঘু উল্টে আমি অপরাধ করলাম রূপকেশ্বী পাশে চরেন বোঝা গেল 
কিভাবে গই রস ওরা এই সব কথাগুলো অদ্বৈত গোসাইয়ের কাছ থেকে শিখতে হবে যখন অদ্বৈত গোসাইকে কমলাকান্ত বলে তার সেবক বলেছিল কি বলেছিলেন যে ইনি অদ্বৈত গোসাই হচ্ছে ভগবান মহাপ্রভুকে ভগবান কিন্তু দুর্ভাগ্য কমে তার কিছু কিছু ঋণ হয়ে গেছে আরে এ আবার কী কথা অদ্বৈত গোসাইকে তুমি মানছো ভগবান আবার তার দুর্ভাগ্য আবার হতে পারে যিনি অনন্ত জগতের ভাগ্যকে সৃষ্টি করছেন হি হু ইজ গোয়িং টু মেক দ্য ফেট অফ হোল ওয়ার্ল্ড তার ভাগ্যটা খারাপ হয়ে গেছে তাই কীরকম কথা দেখুন বাচালের কথা তা তিনি অদ্বৈত গোসাই এবার কমলাকান্ত বলছেন দৈব তো তিনি এই যে ঈশ্বর কিন্তু কোনো মতে তার ঋণ হয়ে গেছে আর ঋণ শোধ করতে দুই শত টঙ্কা টঙ্কা উড়িয়া ভাষায় আমাদের দু শত টঙ্কা চাই অনেক ঋণ হয়ে গেছে মহাপ্রভু শুনে এত অসন্তুষ্ট হলে রেখে গেলেন খালি ওকে ছেড়ে দিলেন কেন খালি অদ্বৈত গোসা সেবা করে এই জন্য তাকে নালে দিতে না একটা থাপ্পড় ভালো করে বলে বাউলিয়া বিশ্বাস বাউলিয়া বিশ্বাস বাটা একবার এক ধারে তুমি বলছো অদ্বৈত হচ্ছে ভগবান এটা ঠিকই বলেছ কি তার আবার ঋণ হয়ে গেছে তার আবার ঋণ হয়েছে তার আর দুশো টাকা যায় সে অভাবগ্রস্ত তাহলে গুরুদেব অভাবগ্রস্ত ভগবান অভাব মায়াবাদী যেমন দরিদ্র নারায়ণের সেবা এটাকে আমরা খণ্ড বিখণ্ড করেছি দরিদ্র নারায়ণ নারায়ণ কখনো দরিদ্র হয় নাকি নারায়ণ কখনো দরিদ্র হয় কি কেউ শুনেছে তার না দরিদ্র নারায়ণ সেবা আবার কেউ বলছেন জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবি যে ঈশ্বর ও আবার পাটার ঘাড় কাটছে আবার গোস গরুর মাংস খাচ্ছে গরুর মাংস খাচ্ছে গরুর মাংস আমি প্রমাণ দেখিয়ে দেবো গরুর মাংস খাচ্ছে তাই এরপরে তারা আবার কি করে জীবে প্রেম করলো বাবা এরা গরু থেকে গলা কেটে মাংস খেয়ে প্রেম হয়ে গেল তোমার হ্যাঁ কি করে হলো অ্যান্ড স্টেসম্যান বেডি ছিল টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক পঁচিশ বছর আগে স্টেসম্যান যখন অমলিন্দু সেনগুপ্ত অমলিন্দু সেনগুপ্ত ওয়াজ দ্য এডিটর অফ স্টেসম্যান পত্রিকা দে হ্যাভ ওয়ান পেপার কেম পার হ্যাভস আই হ্যাভ আই ওয়ান টু সার্চ সেখানে প্রমাণ করে ওখানে লিখেছেন অমলিন্দু সেনগুপ্ত যে আমাদের যখন গ্রহ গ্রহ লাগে গ্রহ যে গ্রহণ হয় তখন তো আমাদের হিন্দু সমাজে কেউই প্রায় খাওয়া দাওয়া করে না ইচ্ছে করে নাম সংকীর্তন করে আর প্রভুপাত বলছে নর্মাল সেবা চলবে কিন্তু এরা মানে না এরা প্রভুপাতের ওপরে উঠে গেছে এরা মানে না প্রভুপাত বলছেন আমাদের নিত্য সেবা কোনো দিন বন্ধ থাকবে না এতে আমাদের দোষ হয় না এটা গ্রহ তার এই জগতের ব্যাপার এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু এরা বন্ধ রাখে কী করবো তাদের দুটো কারণ হতে পারে এক হচ্ছে লোকে সমালোচনা করে নরকে যাবে এই সুযোগটা দেবো না আই ক্যানট অ্যালাউ পিপল টু মিস অ্যান্ডারস্ট্যান্ড গৌরিমার সো ইট ক্যান বি অর অ্যানাদার পয়েন্ট ক্যান বি এটা হচ্ছে কি ভায়োলেট করা গুরুদেব প্রপাদের কথাটাকে উপেক্ষা করা দুটো কারণ হতে পারে দুটো কারণ তাহলে দেখা গেল সেখানে প্রমাণ পাওয়া গেল কি যে আমরা এই সব বিচারের পক্ষপাতী আমরা সিদ্ধান্ত কিছুই বুঝি না একজন মায়াবাদী আচার্য তিনি তার সম্বন্ধে লিখেছেন আমাদের স্টেস প্যানে অমলন সেন ওয়ার অ্যাজ অল কমন পিপল ইভেন কমন পিপল দে আর গোয়িং টু ফলো সাম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যখন আমাদের গ্রহণ হয় তখন সবাই মানে কিন্তু উনি আবার আমাদের পূর্বাশ্রমে বাড়ির এখানে এখানে জন্ম হয়েছিল আমার একবারে দেয়ালে কেন আমি সব ওদের হাঁড়ির খবরটা জানি যাই হোক এখন শিষ্যের বাড়িতে উনি রয়েছেন তিনি নাকি ইন্টারন্যাশনাল প্রচার তার নামে হাততালি দেয় লোকে তিনি রয়েছেন ওনার বাড়িতে কলকাতা শ্যামপুকুর থানার পাশে আমি আর নাম বলবো না ওই বাড়িতে ওনার নাম হচ্ছে বলরামবাবু আর বলরামবাবু অনেক থাকতে পারে তারা আমাকে অ্যাটাক করে কি করবে বলরামবাবু অনেক থাকতে পারে মানে মশাই আমার ভাইয়ের নাম বলরাম আপনি কি করবেন করুন তো বলরামবাবু এবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন গুরুদেব ওদের বাড়ি মায়াবাদী গুরু গুরুদেব আজকে কি কী রান্না হবে হোয়াট হোয়াট উই ক্যান কুক টুডে আমরা আজকে কি কী রান্না করব বলে আজ এক কাজ করো মৌরালা মাছের শিক্তানি ইলসা মাছের ঝাল আর কই মাছের ফ্রাই করো বলে আরও কোনো ফ্রিজ লেখা আছে শেষ মানে বেরিয়ে ছিল এই যে তীর্থ মহারাজ বাগবায়ের মাঠ থেকে বেরিয়ে গেছেন তাকে ফোন করবো তিনি জানে তিনি আমাকে দিয়েছিলেন শেষ মান থেকে কেটে স্যার এখন প্রশ্ন হলো অমলিন্দু সেনগুপ্ত বলছেন এটা কি করে হতে পারে যেখানে আমাদের সাধারণ ব্যক্তিও আমাদের হিন্দু সমাজে মেনে চলে আর উনি নয় মাছ মাংস খান ঠিক আছে খেতে পারে কিন্তু গ্রহণের দিনে এই সব প্রেসক্রিপশান বলছে এখন আমাদের হরিকথা হয়েছে কি ভালো করে রান্না করে দেবো হরিকথাটা যেন রান্না করতে গেলে ভালো রেসিপি দরকার হলে রান্নাটা টেস্ট হবে 
আমরা এখন এমন মন যোগানো কথা বলবো যাতে লোক শুনে নরকে যেতে পারে এমন ভাবে হরিকথাগুলো বলা হচ্ছে মিষ্টি করে হ্যাঁ যাতে হরিকথাগুলো মিষ্টি হয় জগতের লোক খায় হ্যাঁ ফিল্ম প্রডিউসাররা একটা কথা বলে এরামবাবু যদি ফিল্মটা আমি তৈরি করে এই জগত লোকে খাবে না পাবলিকে খাবে না এই টার্মটা আমি শুনেছি পাবলিকে খাবে না তা আমাকে এই যে ফিল্মের প্রডু প্রোডাকশানটা এমনভাবে করতে হয় পাবলিকে যেন বেশি করে খায় একটা যে হ্যাঁ হ্যাঁ মিনিং ইজ দ্যাট নাও প্রডিউসার ফিল্ম প্রডিউসার দে আর থিঙ্কিং ইন সাচ ওয়ে সো দ্যাট দে ক্যান রিপ্রেজেন্ট দ্য পিকচার ইন সাচ ওয়ে সো ম্যাক্সিমাম পিপল ক্যান টেক নাইস সস বোঝা গেল কি বললাম দিস ইজ আ হরি কথা অ্যাট প্রেজেন্ট উই ক্যান গিভ সাম নাইস রেসিপি ইন আ হরি কথা টু কুক হরি কথা ইন সাচ ওয়ে সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান ক্যাচ অ্যান্ড ক্ল্যাপ দিস ইজ আ হরি কথা বা প্রভুপাদ নেবে স্পোক দিস ক্যান হরি কথা তাহলে অনেক কথা বলবার আর সময় নেই আজকে এই পন্থী থাক বেশি বললে হজম করতে পারবে কি হয় না না এরা কি হয় তো আই অলরেডি এরা শুনেছি অলরেডি সাতটা থেকে নটা অলরেডি হয়ে গেছে অলরেডি এনিওয়ে অন্য মহারাজরা বলবে না হ্যাঁ দশ এনিওয়ে পয়েন্ট ইজ দ্যাট অ্যাট প্রেজেন্ট উই আর গোয়িং টু ইউজ সাচ নাইস রেসিপি সো দ্যাট আর কুকিং অফ হারি কথা বিকাম ভেরি নাইস টেস্টি হারি কথা বিকাম ভেরি টেস্টি দিস ইজ আওয়ার কনসেপশন সো রূপকোস্বী বাদ রাইটিং ওয়ান বুক ইজ কল রসামিদু সিন্ধু and balobacharya coming and asking what book you are compiling is saying rasamrit sin well i can uh, i can edit this book but jibo say but as an tattvi tattvi acharya became angry with that one acharya like rupak shepat can never make any mistake tar jibo ko shepat become very angry tini pochondo rege gele ebong kore ke protibad korlen to at present it is our hari bhajan that we cannot protest to protest mean you are not bhishna if you protest and speak absolute truth then you are bhishna not bhishna if you can speak lie if you can test the philosophy then you are bhishna this is at present so that's why we are cheated nobody can get kishri bhakti about adwaita bosa i already told public asking people asking why and how four sons of adwaita bosa become material i told them come on everything coming from adwaita gosha directly indirectly from infinity world all coming from adwaita gosha so if there is one hooligan one thief one everything all coming from adwaita gosha tale asubidha ki ache what problem directly or indirectly everything coming from adwaita gosha so what wrong in it if four sons going away it is one kind of contrast like if night time is there then we can understand the value of day time we can understand the glories of day time so what problem so i give answer so adwaita gosai those who are going to follow adwaita gosai i mean achyutananda and other son they are successful all other those who are going to follow smart smarto raghunandan they are cheated they can go to hell forever we have nothing to do anyway uh, kalon rajan jagatam param gurum তিলোকনাথ নতপাদুপঙ্কজ প্রয়ন মর্তা ভগবন্তমচ্যুত যক্ষন্তি পশন্ড বিভিন্ন চেতসা পাষণ্ড মত আশ্রয় করে আমরা উই আর ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়াল ট্র্যাক অফ হারি ভক্তি ইউ মে বি ইউ ক্যান বিকম আংরি বাট ইজ ট্রু বাঞ্ছা কল্পত রস্য কে বা সিন্ধু ব্যবসাপতি জানু যাবো না দোষ্টান এবার মহারাজ আপনার কথাটা শুনে চলে যাব পরীক্ষিত মহারাজ ইট ওয়াজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ডান বাই যোগমায়া পরীক্ষিত মহারাজ ইজ মহাভাগবত হি ক্যান নেভার মেক এনি মিস্টেক ইউ গো থ্রু দ্য সিনটমস অফ মহাভাগবত হাউ ইজ পসিবল ফর পরীক্ষিত মহারাজ টু কি টু পুট ইউ নো ডেট ডেট স্ন্যাক অন দ্য ন্যাক অফ স্বামিক মনি not possible so it was an it is an arrangement of jogmaya jogmaya bavastara korechilo so that we can have the opportunity to hear bhagavat katha from the lotus mouth of sukade goshai pad ei jonno korechilo thik ache uni punishment ta go eta kipa mone korechilo kipa mone korechilen to tal ajke okay jai jai